Eita, gente, veja só quem o Ítalo foi visitar, a MC Melody. Olha só que babado, hein? E olha só a felicidade da Camininha ao chegar na casa dela. E parece que o Ítalo não demorou muito na casa da Melody. E olha só, chegando em casa, o Ítalo chamou a atenção da Dani e da Dailane, porque ela demorou. E elas não pensavam que o Ítalo iria sair sem elas. Eita, gente, e veja só o que o Euro falou pra elas também, hein? É babado. E parece que o Andi foi diretamente pro quarto. Não chegou ainda perto da Dani. Hum, é babado, hein? Imagina aí ele aparecendo perto dela. O que será que vai acontecer, gente? E o Pedro conquistou o seu carro novo. Confira o vídeo e assista até o final. Hoje trouxe mais coisas pro seu carro. Cadê elas? Elas não devem estar iradas que eu atrasei de novo. Eu disse que chegar cedo e não cheguei. Cadê elas? Demorei um pouquinho de novo. Um pouquinho Cadê meu bichedo? Olha meu bichedo. Cadê meu outro bichedo? Tá dormindo. Dormindo? Dormindo, você não? Isso. Oi, E aí, gente, tudo bom? Vai, Camila, acorda ele, traz ela. Olha quem apareceu que tava dormindo, toda de longo. Foi buscar ela lá em cima. Foi. Meu churrasquinho, né, minha filha? Depois você dorme. Na bota dela, e ela? Aí quando ela abriu, eu fiz... Pra não ter raiva, entendeu? Ela já... Já trocou vocês, tá vendo, né, Cat? Foi rápido. Como sempre. Como sempre. Enquanto uma sente frio, a outra não sente com essa roupa. Então, com calor ainda. Com calor, né? Um monte de coberta, né? Entendeu? O pé que você tá precisando pra pegar. pegar. Seu remédio de dor que você tá com dor. Como você sabe, doutor? Pega oh, o O seu trocar. creme também, pegue logo. Eu vou pegar. Viu? Camila, não, essas corras caras aí. Eu não, vou pegar não. dois pra evitar, né? De acabar. Você pegar um remédio aqui pra dor. Não foi creme de cabelão. Meu, cab... Meu negócio acabou. Esse aqui que eu uso. Ei. Eu vou pegar dois esse pra aqui, evitar de acabar, falou, tá papai. bom? Vou pegar só um. Tá, melhor aqui, acho. Tá verdade. Deixa eu ver. Acho que elas tudo. Acho que tu não tem um, não tem um agora. Bobo, você quer creme de pente? Ah. Gente, eu resolvi aqui, eu já volto. Uma passadazinha na farmácia. 500? Ó, já viu vocês? Vocês não, não tem nada a ver com isso. Tem não. Foi Camila. É, e Foi eu sei entender. De... Não, que Camila veio pra comprar só o remédio pra ela passar de cola. Tá Aí ela fez, tu não vai, de... tu não vai descer, não. Menstruado. Vê quando é que tá pesando. 77 quilos. 77, vai. Deixa eu ver. Uma vez. Sai fora. Será que o Milão aumentou? Deixa eu tirar o tênis. Foi a cólica. Aumentou 5 quilos. Foi a cólica. Foi a cólica. Eu não aumentei nem um quilo. Eu não saí da rua. Igual a Camila. Tá vendo? Vai... Hoje a gente rodou, viu, gente? Hoje rodamos. Aqui em São Paulo, pra quem não sabe, né? Que eu vivo reclamando aqui. 
É, 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 é muito bom São Paulo, mas a gente a distância de um lugar pro outro, não tem condição não, meu povo. Olha, quando a gente saiu de casa pra onde as meninas iam se arrumar, uma hora de distância. Da onde as meninas estavam se arrumando pro local do clipe, uma hora e meia de distância. De onde era o clipe pra casa de Melody, mais uma hora e meia de distância. Da casa de Melody pra cá, mais uma hora e meia de... Você passa o dia andando de carro. Fora que dá um sono, um uma morgação no corpo, porque você vai faz as coisas, depois entra no carro e passa uma hora e meia, me filha num trânsito numa buzina e nesse frio é babado São Paulo é muito bom, mas essa longeura dos cantos é babado, viu? dá uma saudade do meu cantinho, que tudo eu resolvi em 15, 20 minutos sentiram nossa falta? Ai, sentiram nossa Ai, falta? Vai, como é que tu faz Nossa, isso? Eu desci, você ficou me tirando de tempo, se maquiando toda devagar, foi achando que eu ia lhe esperar. Viu? Na próxima, você pega sua maleta de maquiagem e um buraco no carro. Viu? E você igual também. Foi muito incrível hoje. A energia levíssima. A energia muito leve sem vocês. Achava. Tá Sem vocês foi péssimo. Nunca mais a gente fala nada. Foi péssimo sem você. Como foi a energia hoje sem ela? A gente já chorou. A gente fez cuscuz, fez arroz. Falou o tempo todo que queria mão, mas Botou o sobe alto, bebeu uísque. Ela chorou tudo bebendo uísque. Ela chorou. Quando tá com tudo, bebe um litro. É, nós ninguém quem comemora com uísque. Vou beber aqui, não era naquele escrito bebeu? Só close. Leia. <risos> Ei, celular. Sem não, ali, ó. Meu celular. Já tá. Meu celular. Não, não tá, não. Não, meu amor, saiba. Você comprou shampoo, foi? Não, não, não. Ele acabou com a boca na mão. Ele acabou com as coisas de vocês? Acabou. Tá faltando o celular, achei o celular, meu amor. Bora. Eu vou procurar, deixa eu falar. Pois bora, já cuida, vai subir. Bora, 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 já tem. Bora, 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 né? Cadê o outro celular? O celular, bora? Melhor hora, minha gente. Três brincam, eu gosto de estar percebendo que é a orelha. Tô tirando os tênis, ó. Eu só vou tirar, vou tirar esse outro. E vocês sabem, né? Que quando eu vou sair pros cantos, eu uso uma cinta. Que é como se fosse uma cinta calcinha. Aí quando chega em casa, que hora de dar uma respirada, aí eu troco pelo uma sunga, uma cueca. Aí agora eu vou tirar tudo que tá me apertando, me arrochando, me cutucando. Eu chego já por aqui. E aí, família, boa tarde, tudo bem? Já tava aqui pra vocês gravando um videozinho aí, ó. Não sei se o vídeo vai ficar bom, porque eu tenho vergonha de falar, né? Mas abri um pouquinho e tá aí, né? Vou mostrar só um takezinho pra vocês que já já eu posto aí, ó. Só, só a rodinha ali, ó. Mas e aí, família, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, né? Como é que tá sendo o dia de vocês aí? Hoje é o quê? Terça-feira, né? Como é que tá sendo a terça-feira de vocês? Comecei os stories, aí corri pra cá pra gravar o vídeo. Fui comprar um negocinho aí, né? Pra poder dar um tchanzinho no vídeo também. Aí, vou editar o vídeo agora, tá? Então, daqui a pouquinho eu solto aqui pra vocês. Então, ativa as notificações aí. Pra quem tava ansioso, né? Pra ver o carro, já já eu solto. Ixi, falei sem querer. Chegaram pra mim e falaram que meu sonho era só ilusão. Que tudo que eu fizer, eu ia adiantar de nada. Que a internet não me leva a nada. Muita gente desacreditou de mim. Mas eu continuei forte e firme nos meus sonhos. E aí, mostra só mais uma das minhas conquistas. Que ainda tem mais pro vídeo, viu? E aí, família, acabou a espera, tá? Soltei o vídeo aí pra vocês. Demorei porque eu tava editando. Eu queria fazer, deixar o vídeo bem bonito. Sou tímido, não sei falar direito, mas me esforcei muito pra fazer um vídeo bom pra vocês. Então vou deixar o vídeo tá aí nos próximos stories. Quero ver geral lá comentando muito, beleza? Vou estar tá repostando vocês aqui, dando uma atenção do mundo a vocês. Gente, tô muito feliz de verdade por essa conquista. Vocês não têm noção quanto eu tô feliz. Gente, desculpa o sumiço, tá? E tá voltando agora aqui pra vocês aqui. Mas é o seguinte, eu vou deixar a caixinha de perguntas aí em cima, tá? Vou estar tá respondendo aí cinco perguntas mais criativas. Ou até mais, tá? Depende das perguntas de vocês. Então, tô de olho aí nas perguntas mais criativas, tá? Obrigadão. Gente, não só vocês, como todas as mensagens carinhosas aí que vocês estão mandando pra mim, tá? Então, muito obrigado de verdade. E beijão pra cada um de vocês também, gente.
Qual foi a minha inspiração? Gente, minha inspiração foi... Uma das pessoas foram muito também, tá? Que me inspirou bastante a nunca desistir, sempre continuar no meu foco, independente do quanto difícil seja. Ele também me motivou muito a nunca desistir e a continuar. Como ele me deu várias oportunidades também na vida. E outra coisa também que não me deixou, gente, foi o sonho de conquistar tudo que eu tenho. E o sonho de dar tudo pra minha mãe, tudo que ela quis, tudo que ela sempre sonhou em ter. Graças a Deus, o que ela me pede hoje eu consigo dar ela. Então, uma das melhores motivações foi essa. Inspiração. Gente, se eu disser pra vocês que primeiro eu tive uma ansiedade tão grande que eu nem consegui dormir. Eu passei a noite inteira acordada pensando nesse carro. Então, fui dormir às 8 horas da manhã, acordei 10 horas. E quando eu comprei, eu só sabia chorar, né? Só não mostrei pra vocês aqui, mas eu chorava bastante de felicidade. Então, a reação foi de muita felicidade. Assim, no momento eu tô gostando do meu cabelo preto, mas tipo, eu já pensei que tá assim, várias vezes. Daqui um dia eu pintei de rosa e de azul, não sei ainda, mas tô querendo voltar com a minha marca, que era o azul. Então eu tô pensando muito nisso ainda, mas eu tô gostando tanto do preto, mas a vontade de pintar tá maior. Então não sei, gente, a qualquer momento vocês podem me ver aquele cabelo pintado aqui do nada. E aí, irmão? Não desiste não, mano. Continua no foco. É difícil, sei que é difícil, você vai ter que apanhar muito na vida, mas se tu abaixar a cabeça, tu não vai conquistar nada do que você tá conquistando hoje. Então uma coisa que eu diria pra eu no passado é que nunca desistisse, continuasse sempre no foco, independente das críticas, independente do julgamento, independente das pessoas que falavam mal, nunca desisti. E foi o que eu fiz, graças a Deus eu tô conquistando tudo o que eu quero hoje. E ainda tem mais por mim. Gente, minha cor favorita é preto. Cara, eu amo preto. Preto é a cor mais linda que existe no mundo, gente. Então, preto eu sou apaixonado por preto. Então, por isso que vocês só me veem aqui com roupa preta. Tá? Até parece que eu tenho uma roupa repetida. Mas não, metade da minha roupa são preto. Tipo, de 5% é colorido, o resto tudo é preto. Então, é a cor mais linda, preto e branco. Eu amo branco também. Tipo, por isso que eu sou preto e branco. <risos> Mas é a minha cor favorita mesmo, é o preto e o branco.